নতুন একটা বছরের মানেই হচ্ছে বাংলাদেশের নতুন জাতীয় ফোনের খোঁজ শুরু হওয়া প্রতি বছরের মতোই এই বছরও মিড রেঞ্জে বাংলাদেশের জাতীয় ফোন হওয়ার মতো অনেকগুলো ফোন রয়েছে বাট শেষ পর্যন্ত যেই ফোনটার ম্যাটেরিয়াল চয়েস ডিজাইন ক্যামেরা কোয়ালিটি পারফরমেন্স সব মিলে যেই ফোনটা পারফেক্ট সেই ফোনটাই বাংলাদেশের জাতীয় ফোন হতে পারে অ্যান্ড গত চার পাঁচ বছর ধরে এই জাতীয় ফোনের সুনামটা শুধুমাত্র শাওমির কাছেই ছিল শাওমি রেডমি নোট থ্রি প্রো থেকে শুরু করে রেডমি নোট সেভেন প্রো কিংবা রেডমি নোট এইট প্রত্যেকটাই তাদের লঞ্চ ইয়ারের জাতীয় ফোন হওয়ার যোগ্যতা রাখে কিন্তু এই বছর প্রথমবারের মতো স্যামসাং এর কোন একটা ফোন বাংলাদেশের জাতীয় ফোন হওয়ার যোগ্যতা রাখতেছে কিংবা বাংলাদেশের জাতীয় ফোন হওয়ার যোগ্যতার প্রায় কাছাকাছি চলে আসছে যেটা হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি এম থার্টি ওয়ান তো চয়ন আজকের এই রিভিউতে আমরা চেক করি যে স্যামসাং গ্যালাক্সি এম থার্টি ওয়ান কি বাংলাদেশের নেক্সট জাতীয় ফোন হওয়ার যোগ্য নাকি আপনারা যদি স্যামসাং গ্যালাক্সি এম থার্টি ওয়ান এর কাছ থেকে কোনো ইউনিক ডিজাইন আশা করেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনাদের মনটা খারাপ হবে কারণ এই ফোনটার মধ্যে ইউনিক কোনো ডিজাইন পাওয়া যাচ্ছে না এই বছরের স্যামসাং এর রিলিজ করা অন্যান্য ফোনগুলোর মতোই এই ফোনটার ডিজাইন সেম ফ্রান্ট সাইড এ ট্রিয়ার ড্রপ নচ অ্যান্ড ব্যাক সাইড এ ক্যামেরা হাউজিং কিন্তু এই বছরের অন্যান্য স্যামসাং এর ফোনগুলোর তুলনায় এই ফোনটার মধ্যে যে জিনিসটা ভিন্ন সেটা হচ্ছে এই ফোনটার ব্যাক মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর যেই মার্কেটে অলমোস্ট সব কোম্পানি তাদের ফোনের ফ্রন্ট সাইড এ ডিসপ্লে নিচে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দিচ্ছে সেই टेक्नोलॉजीशन 1080 1080p मैक्सिमाम ছিল 
যদিও আমার মতে এই এইট মেগা পিক্সেলের ক্যামেরাটার মধ্যে শার্পনেস এর কিছুটা ঘাটতি ছিল বাট তারপরে আমি বলবো এই ক্যামেরা যথেষ্ট পরিমাণ ডিসেন্ট ছিল এখন আমরা যে এই ফোনটার ফাইভ মেগা পিক্সেলের ম্যাক্রো ক্যামেরাটার দিকে তাকাই তো এই ক্যামেরাটার ব্যাপারে এত বেশি কিছু বলবো না আপনার যদি ম্যাক্রো ক্যামেরা ওয়ালা কোনো ফোন দিয়ে ম্যাক্রো ফটোগ্রাফি না করে থাকেন তাহলে বুঝবেন না যে ম্যাক্রো ক্যামেরা দিয়ে কি টাইপের ছবি তোলা যায় তো আমি ডেফিনেটলি সাজেস্ট করবো ম্যাক্রো লেন্স কিংবা ম্যাক্রো ক্যামেরা ওয়ালা কোন একটা ফোন ব্যবহার করেন অ্যান্ড এই ফোনটার ম্যাক্রো ক্যামেরাটার ব্যাপারে যদি বলি তো এই ফোনটার এই ক্যামেরাটা মাথার চুলো মাঝে মাঝে ব্লার হয়ে যাচ্ছিল এক কথা এস ডিটেকশনটা এত বেশি ভালো ছিল না এখন আমরা যে এই ফোনটার ফ্রন্ট সাইড এর ক্যামেরাটার দিকে তাকাই তো এখানে এই ফোনটার ট্রিয়ার ড্রপ নচের মধ্যে একটা থার্টি টু মেগা পিক্সেল ক্যামেরা পাওয়া যাচ্ছে এই ক্যামেরাটা মোটামুটি ডিসেন্ট টাইপের ছিল ছবিগুলোর শার্পনেস কালার স্যাচুরেশন সবকিছুই ভালো ছিল পাশাপাশি ফ্রন্ট ক্যামেরার পোর্ট্রেট মোডের পিকচার গুলো ভালো ছিল অ্যান্ড এখানে একটা মজার জিনিস হচ্ছে এই ফোনটার ফ্রন্ট ক্যামেরার পোর্ট্রেট মোডের পিকচার গুলার এস ডিটেকশন ব্যাক ক্যামেরার পোর্ট্রেট মোডের পিকচার গুলো থেকে বেটার ছিল এখন আমরা যদি ভিডিওর কথা বলি তো ভিডিওর ক্ষেত্রে এই ফোনটা দিয়ে সর্বোচ্চ ফোর কে থার্টি এফপিএস এ ভিডিও রেকর্ড করা যায় পাশাপাশি এই ফোনটার মধ্যে স্যামসাং এর সুপার স্টেডি সাপোর্টও পাওয়া যায় এটা ডেফিনেটলি অনেক পজিটিভ একটা জিনিস এখন আমরা যে এই ফোনটাকে যে এসোসিটা পাওয়ার করতেছে সেটার দিকে তাকাই তো এইখানে এক্সিনোস নাইনটি সিক্স ইলেভেন পাওয়া যাচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি এম থার্টি এস এই সেম এসোসিটাই পাওয়া যাচ্ছিল এটা হচ্ছে একটা টেন ন্যানোমিটার এসোসি এখানে একটা অক্টাগোর সেরাপ পাওয়া যাচ্ছে যার মধ্যে চারটা হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি গিগার্স এর কর্টেক্স এ সেভেন্টি থ্রি কোর্স এগুলো হচ্ছে হাই পারফরমেন্স এর জন্য অ্যান্ড আরো চারটা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গিগার্স এর কর্টেক্স এ ফিফটি থ্রি কোর্স পাওয়া যাচ্ছে যেগুলো হচ্ছে ব্যাটারি সেভিং কোর্স পাশাপাশি এখানে গ্রাফিক্স এর জন্য মালি জি সেভেন্টি টু এমপি থ্রি পাওয়া যাচ্ছে যদিও এই এসোসিটাকে রেডমি নোট সেভেন প্রো কিংবা রেডমি নোট এইট প্রো এসোসি গুলোর সাথে কম্পেয়ার করলে পারফরমেন্স এর দিক দিয়ে এটা হারবে তারপরে আমার মতে এটা যথেষ্ট ভালো একটা এসোসি আই মিন ডেফিনেটলি পারফরমেন্স এর দিক দিয়ে এটা বেস্ট না কিন্তু তারপরে ওই ফোনটার ওভারঅল সবকিছু মিলায় হিসাব করলে এটা যথেষ্ট ভালো একটা এসোসি এখন আমরা যে এসোসিটার গেমিং পারফরমেন্স এর কথা বলি তো এসোসিটার সাহায্যে মোটামুটি ভালো গেমিং করা যায় এই ফোনটা দিয়ে বাই ডিফল্ট পাবজি কিংবা কল অফ ডিউটি দুইটাই হাই গ্রাফিক্স খেলা যায় এটা একটা পজিটিভ জিনিস এই ফোনটার অ্যান্ড তার উপর এই ফোনটার সফটওয়্যার একে ওয়ান ইউ আই টু পয়েন্ট জিরো অন টপ অফ অ্যান্ড্রয়েড টেন পয়েন্ট জিরো এইটা অনেক ভালো পরিমাণ অপটোমাইজ যার ফলে এই ফোনটা দিয়ে নর্মাল ডে টু ডে ইউজিং এর সময় কিংবা ফোনটায় স্ক্রোলিং করার সময় কিংবা গুগল ক্রোমে কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করার সময় তেমন কোনো ল্যাক চোখে পড়ে না এই ফোনটার প্রাইস রেঞ্জ যদি কিংবা এই ফোনটা থেকে একটু বেশি প্রাইস এর ওপো এফ ফিফটিন এর মধ্যে নর্মাল ডে টু ডে ইউজিং এর মধ্যেও ল্যাক বা স্লো ডাউন লক্ষ্য করা যায় যেহেতু এই ফোনটার মধ্যে সেই জিনিসগুলো লক্ষ্য করা যায় না এটা ডেফিনেটলি অনেক ভালো একটা জিনিস অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং ওপো এফ ফিফটিন এর ব্যাপারে যদি আপনারা ইন্টারেস্টেড হন তাহলে এই ভিডিওটা না দেখে ভুলে ওই ফোনটা কিনতে যায় না লস করবেন দ্যাটস ইট এখন আমরা যে এই পুরো ফোনটাকে যে জিনিসটা জীবিত রাখে সেটার দিকে তাকাই তো না আমি স্যামসাং কোম্পানির কথা বলতেছি না বিশাল সিক্স থাউজেন্ড মিলিয়াম পাওয়ার ব্যাটারিটার কথা বলতেছি বেসিক্যালি এখানে একটা সিক্স থাউজেন্ড মিলিয়াম পাওয়ার ব্যাটারি পাওয়া যাচ্ছে দ্যাটস ইট আর কি জানতে চান বলেন আমি ওয়েট করতেছি আমার মনে হয় না এখানে আর কিছু জানার বা বলার আছে টেন নানোমিটার এসোসি যেটা অনেক বেশি হাই পাওয়ারফুল না পাশাপাশি একটা অ্যামুলেট ডিসপ্লে সো এই ফোনটার ব্যাটারি লাইফ তো অনেক ভালো হবেই আমার মতো একটা চার হাজার মিলিয়াম পাওয়ার ব্যাটারি দিলেও এটার ব্যাটারি লাইফ অনেক ভালো হইতো অ্যান্ড এখানে একটা ছয় হাজার মিলিয়াম পাওয়ার ব্যাটারি দিচ্ছে যার ফলে এখানে বিশাল পরিমাণ ব্যাটারি লাইফ পাওয়া যাচ্ছে খুবই সহজে আপনার একদিন ইভেন দুই দিনের ব্যাটারি লাইফও অনেক কমফোর্টেবল ভাবেই পাবেন তো আপনাদের মধ্যে যা যা গেমার আসেন কিংবা যা যা হ্যাভি ইউজ করেন ফোন দিয়ে হয়তো বা অনেক হাই পারফরমেন্স বলা একটা ফোন লাগবে না বাট ফোনটাকে হ্যাভি ইউজ করেন সারাদিন গেমস খেলেন কিংবা সারাদিন ইউটিউব কিংবা ফেসবুকে থাকেন লিটারেলি আমার মতে তাদের জন্য এটা বেস্ট ফোন এখন আমরা যে এই ফোনটা লঞ্চ প্রাইজিং অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটির কথা বলি তো এই ফোনটা এখনো গ্লোবাল মার্কেটে লঞ্চই হয় নাই এই ফোনটা মার্চের ছয় তারিখে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড লঞ্চ হবে অ্যান্ড এই ফোনটা অফিসিয়াল ভাবে বাংলাদেশে কবে আসবে সেটা এখনো বলা যাচ্ছে না বাট আনঅফিসিয়াল ভাবে বাংলাদেশে এই ফোনটার প্রাইজিং রাফলি পঁচিশ হাজার টাকার আশেপাশে হবে যেটা আমার মতো একটু হাই এই ফোনটার জন্য যেখানে ইন্ডিয়া এই ফোনটা পনেরো হাজ
মুহূর্তে আমার মতে টিয়ার ওয়ান একটা কোম্পানির কাছ থেকে এই ফোনটা অনেক ভালো একটা ডিল হবে আর আপনার যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে এই ফোনটা আমি আপনাদেরকে কিনতে সাজেস্ট করব কিনা তাহলে আমি এক কথাই বলবো আপনি যদি টিয়ার ওয়ান একটা কোম্পানির কাছ থেকে এই প্রাইস রেঞ্জে ফোন কিনতে চান কিংবা আপনি একটা অফিসিয়াল ফোন কিনতে চান এই প্রাইস রেঞ্জে তাহলে এই ফোনটার দিকেই যান মার্কেটের এই পর্যন্ত অন্যান্য সবগুলো অফারের তুলনায় এটা বেটার ডিল বাট আপনি যদি এমন হন যে আপনার স্যামসাং এর একটা ফোন প্রয়োজন আপনি সাউমি কিংবা রিয়েলমির ফোন কিনবেন না বাট আপনি একটু প্রাইস সেন্সিটিভ একটু কমে একটা ফোন খুঁজতেছেন তাহলে আমি সাজেস্ট করবো দুই এক মাস ওয়েট করতে এই ফোনটার দাম প্রায় চার পাঁচ হাজার টাকা কমে যাবে তখন এই ফোনটা নিতে বাট আপনি যদি এমন হন যার মধ্যে টিয়ার ওয়ান কোম্পানির ফোন কিনতে হবে এরকম কোনো চাহিদা নাই অ্যান্ড আপনি অনেক ভালো একটা ডিল খুঁজতেছেন ভালো ব্র্যান্ড না তাও আমি সাজেস্ট করবো দুই এক মাস ওয়েট করতে কস কিছুদিনের মধ্যেই রিয়েলমি সিক্স সিরিজটা লঞ্চ হবে অ্যান্ড তার কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো বা রেডমির লেটেস্ট নোট সিরিজ এর ফোনগুলো লঞ্চ হবে অ্যান্ড সেগুলো লঞ্চ হওয়ার সময় আমি সেগুলো রিভিউ করব তো আমি সাজেস্ট করবো আপনার সেগুলোর জন্য ওয়েট করেন ততদিন এই ফোনটার দামটাও কমে যাবে অ্যান্ড সেই ফোনগুলোর সাথে এই ফোনটার কম্পারিজন কেমন হবে সেটাও আপনার জানা যাবেন অ্যান্ড তখন আমার মতে আপনাদের চয়েস করতে সুবিধা হবে কোন ফোনটা নেবেন এইটা নাকি সেইগুলা আদার দেন দ্যাট এই ভিডিওটা এইটুকু ছিল ভিডিওটা দেখার জন্য আরো একবার ধন্যবাদ আপকামিং রিয়েলমির ফোনগুলো কিংবা রেডমির ফোনগুলো সবার আগে রিভিউ দেখতে এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পাশাপাশি চেক করেন যে বেল আইকনটায় চাপ দেওয়া আছে নাকি যদি না চাপ দেওয়া থাকে তাহলে এখনই চাপ দিয়ে দেন পারলে একটু ভিডিওটা আপনার ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করেন ভিডিওটা দেখার জন্য আরো একবার ধন্যবাদ শান্তি বাইরে পিস আউট সায়নারা টাটা বাই